ചട്ടിയുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരു പാത്രത്തിൽ കള്ളുമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സാധനവും കാണിച്ചിട്ട് ഈ പെണ്ണ് പറയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ക്ഷണിച്ചത് സാക്ഷി പറയാനല്ല ഞാൻ ക്ഷണിച്ചത് ഈ കുട്ടിയെ കൊല്ലാനാണ് അത് നിന്റെ കൈകൊണ്ട് കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെണ്ണുമായി ഇനി അതാ തെറ്റായ മാർഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെടണം അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഈ കള്ളിന്റെ പാത്രം എടുത്തൽപ്പം കുടിക്കണം ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഉറക്ക നിലവിളിക്കും നിലവിളി കേട്ടിട്ട് ആളുകൾ ഓടി വന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയും വലിയ ഇബാദത്തുകാരനാണെന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന കള്ളനാണ് ഇവൻ ഇവൻ ഇതാ ഇപ്പോൾ എന്റെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് തെറ്റായ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കുറവാക്കും ഈ മനുഷ്യനോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതാ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക അത് നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് തോന്നിയ മനുഷ്യൻ ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു നീ എനിക്കൊരു കോപ്പ കള്ളിങ് എടുക്കൂ അത് കുടിച്ച് ഞാൻ എന്നെ തടിയെടുക്കാം ഒരു കോപ്പ കള്ളങ് എടുത്തു കൊടുത്തു അതങ്ങ് കുടിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ലഹരി കൂടിയാണ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിക്കൂ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിക്കൂ അവനങ്ങനെ അങ്ങ് കുടിച്ച് നന്നായി മസ്തായപ്പോ അവൻ സ്വന്തം തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ആ ചെറിയ കുട്ടിയെ അങ്ങ് കൊന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ അവന് ബുദ്ധിയില്ല അവനെ കുട്ടിയെ കൊന്നുപോയി അതിന്റെ പുറമേ അവൻ ആ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യഭിചാരവും നടത്തിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മുൽ ഹബായിസ് എല്ലാ തെറ്റിന്റെയും മാതാവാണ് കള്ളുകുടി ആ കള്ളുകുടി ഒരു മനുഷ്യനങ്ങ് പതിവാക്കിയാൽ അവന് പിന്നെ ചെയ്തുകൂടാത്ത തെറ്റൊന്നും അവന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നാറില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ സർവ തെറ്റിന്റെയും മാതാവായ ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെടരുതേ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ കള്ളൊന്ന് കൈയൊഴിക്കണേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഈ മാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായ കള്ളുകുടിയും അത് രണ്ടും കൂടി ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ചു കൂടൂല ഈ മാനുള്ളവൻ കള്ള് കുടിയനാകൂലുടിയനാണോ അവന്റെ ഈ മാൻ തെറ്റിപ്പോകാൻ ആണ് സാധ്യത ഈ മാനുള്ളവനാണോ അവൻ കള്ളിനെ ഒഴിക്കും തന്നെയാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ഈ മാനും കള്ളുകുടിയും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന കാര്യം പ്രയാസം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓ സഹോദരന്മാരെ ഏറ്റവും വലിയ നാശത്തിന്റെ കാരണമാണിത് മറ്റൊരു ഹരീഹിൽ അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കള്ള് കൈയൊഴിക്കണേ ലഹരി കൈയൊഴിക്കണേ എല്ലാ നാശത്തിന്റെയും താക്കോലാണത് സുബഹാനോ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം അറിവില്ലാതെ വല്ലവരും മദ്യപിച്ചു പോയവരുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് തൗപ ചെയ്യാൻ നീ അവസരം കൊടുക്കണേ അള്ളോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് എത്ര ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് ലഹരിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ ഖുർആാനിൽ നിങ്ങൾ കോതിക്കൽപ്പിച്ചില്ലേ ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു തേല കൊടുക്കുന്ന ഒരു കള്ളുണ്ട് അത് ലഹരിയുള്ള കള്ളല്ല നാറുന്ന കള്ളല്ല കള്ള് എന്ന് പേരാട് അത് വല്ലാത്ത രുചിയുള്ള പരീയമാണ് പക്ഷേ ദുന്യാവിൽ വെച്ച് കള്ള് കുടിച്ച് പരിചയിച്ചവന് കള്ള് കുടിക്കുന്നവന് അവൻ തോപ ചെയ്ത് നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിൽ അവനെ പരീയമില്ല ഓ മനുഷ്യ നിന്റെ കരണ നിന്റെ കൊടലിന് കേട് വരുത്തുന്ന നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം തകർക്കുന്ന കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയേണ്ട വാക്ക് ഉമ്മാനോട് പറയാൻ തോന്നുന്ന അതെ ഉമ്മാനോട് പറയേണ്ട വാക്ക് ഭാര്യയോട് പറയാൻ തോന്നുന്ന ഈ ദുഷിച്ച മദ്യമുണ്ടല്ലോ സുഹാനന്ദാ നടക്കുന്ന സമയത്ത് റോട്ടിന്റെ മേലെ വീതി മതിയാകുന്നില്ല 
അല്ലേ സിബോഹി റിദിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ലാബലിഫക്കിനെ എഴുതുക മൂപ്പര ഒരു കള്ളുടിച്ച നടക്കും പോലെയാണ് ലാബലിഫ ഇതി അങ്ങനെ അല്ലേ ഒരു ഗാലിപ്പർമുക്ക് മറ്റേ കൽമറ്റ പർമുക്ക് ഏ ഈ ലാബലിഫ ഇതി പോലെ അല്ലേ പിന്നെ നടക്കുന്നത് എന്നിട്ടോ സുബ്ഹാനല്ലാ ഏത് അടികൂട്ടിലാണ് പോയി വീഴുന്നത് അടികൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി വീണിട്ട് അവിടുന്ന് നായ വന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ ഇവൻ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇവനിങ്ങനെ കിടക്കാണ് ഒരു മൂലയിൽ ഞാൻ രാത്രി സമയത്ത് വയതും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റോട്ടിന്റെ പാർശ്വങ്ങൾ ചിലർ വീണത് കാണാ ഇന്നാലില്ല നായ്ക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒഴി നടക്കുന്നുണ്ടാകും ഇവരിങ്ങനെ വീണിട്ടുണ്ടാകും ചില നായകൾ അടുത്തു പോയിട്ട് ഭാര്യമായൊരു സംഗതി ചെയ്യാനുണ്ട് കാലം തങ്ങ് പൊക്കിയിട്ട് ഇവന്റെ മുഖത്തല്ലേ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് ഇവനിത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ മദ്യപിച്ചവന്റെ ഗതി എന്താണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ശരിക്കൊന്ന് കാലം നെഞ്ഞത്തു കൈ വെച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അവന്റെ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ബുദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നൊരു മനുഷ്യൻ എന്തിനെങ്കിലും പറ്റുമോ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഏതെങ്കിലും ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാള് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അയാളെ ബുദ്ധി അങ്ങ് പോയാൽ പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ പോയിട്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാകാൻ പറ്റുമോ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാകാൻ പറ്റുമോ കോടതിയിൽ ജഡ്ജിയാകാൻ പറ്റും വക്കീലാകാൻ പോയിട്ട് കോടതി കയറാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ബുദ്ധി പോയവന്റെ ഗതി എന്താണ് ഈ ബുദ്ധിയല്ലേ ഇവൻ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് ഈ നാറുന്ന വസ്തു കുടിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്ര ചിന്തയില്ലാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ നജസ് കുടിച്ച് ശരീരം നശിപ്പിച്ചു അവനവന്റെ ബുദ്ധിയും നശിപ്പിച്ചു അവനവന്റെ അഭിമാനവും നശിപ്പിച്ചു അവന്റെ കുടുംബത്തെയും പറയിപ്പിച്ചു അവന്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അതാ ബാപ്പ കുടിച്ചു കിടക്കുന്നത് അച്ഛൻ കുടിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഈ മക്കൾ അതാ മുഖന്തായി തീട്ട് തലതായി തീട്ട് പോകുന്നത് എന്താ ചെയ്യ അച്ഛൻ കുടിയനാണല്ലോ ബാപ്പ കുടിയനാണല്ലോ ആളുകളുടെ നമ്മളും കുറവായല്ലോ ഈ ബാപ്പക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ ഈ അച്ഛന് ജനിക്കേണ്ടി വന്നല്ലോ സ്വന്തം മക്കൾ തന്നെ ശപിക്കുന്നു സ്വന്തം ഭാര്യയോ ഭാര്യ കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഭാര്യ പാവപ്പെട്ട ഭാര്യ ാണ് സിറാജുൽ ഉദയിലേക്ക് അതെ ഉസ്താദേ അതാ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഭർത്താവ് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല ഒന്ന് നന്നാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഞാൻ എന്റെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് പറയട്ടെ ഇത്രത്തോളം താഴ്ന്ന ഒരേർപ്പാടുണ്ടോ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളേ റഹമത്തുല്ലോകത്തിന് മുഴുവനും മാനവികത പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് മഹാനായ എത്ര ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ എത്ര ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് സൽക്കാരം നടത്തിയിട്ട് സൽക്കാരം നടന്ന വീട്ടിൽ വെച്ച് പരസ്പരം തല്ലുണ്ടായപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട വന്നിട്ട് നബിയെ കള്ളിനെ പറ്റി ശരിയായൊരു തീരുമാനമില്ലാതെ നിർവാഹമില്ല കള്ളു വല്ലാത്ത നാശം പിടിച്ച സാധനമാണ് എല്ലാ കുടുംബത്തെയും തെറ്റിക്കുകയാണ് അയൽവാസികളെ തെറ്റിക്കുകയാണ് അതേ സ്നേഹിതന്മാരെ തമ്മിൽ അടിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നായിട്ട് സൽക്കാരത്തിന് പോയവൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ പരസ്പരം ചീത്ത പറഞ്ഞല്ലേ ഇറങ്ങി വരുന്നത് പരസ്പരം തല അടിച്ചു പൊട്ടി ചെട്ടല്ലേ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഈ നിലക്കുള്ള ഈ നാശം പിടിച്ച സാധനം ഇതൊന്ന് പൂർണമായി വിരോധിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല എന്ന് അതാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോ പരിശുദ്ധ നിശ്ചയമായും കള്ളെന്ന് പറയുന്നത് ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നമൽ ഹമ്രുവൽ മൈസുറു അതുപോലെ പന്തയ കളിയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ലോട്ടറിയും പന്തയം വെക്കുന്ന കളികളുണ്ടല്ലോ നിന്റെ സീറ്റ് കളിയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതേ അതുപോലെ തന്നെ സട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ കൈയൊഴിച്ചുകൊണ്ട് അതേ സൃഷ്ടികളെ വലിയ വസ്തുക്കളാക്കി ആ സൃഷ്ടികൾക്ക് സട്ടാവിന്റെ സ്ഥാനം നൽകുന്ന ഏർപ്പാടുകളുണ്ടല്ലോ 
അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നം വെക്കുന്നവരില്ലേ എന്നിട്ട് കുടുംബം തമ്മിൽ തെറ്റിച്ചു ഭാര്യനെയും ഭർത്താവിനെയും തെറ്റിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അയൽവാസികളെ തെറ്റിച്ചു ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം വെച്ചിട്ട് വലിയ വിവരം കിട്ടുമെന്ന നിലക്ക് പ്രശ്നം വെക്കുന്നവരില്ലേ ഇന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നം വെച്ചിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലല്ലേ പ്രശ്നം വെക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സീറ്റ് കിട്ടുക കാരണം പോലീസുകാർക്കല്ലേ പല കേസും തെളിയിക്കേണ്ടത് വലിയ വലിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കോടതിയിലും ഒക്കെ വലിയ വലിയ പ്രശ്നം വെക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തേണ്ടതല്ലേ കാരണം എന്നാൽ അവിടുന്ന് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും വെച്ചിട്ട് അത് ആ കട്ട തിന്നവനാണ് അതുപോലെ തന്നെ തുറന്ന തിന്നവനാണ് ബാങ്ക് കവർ ചേർച്ച തിന്നവനാണ് കൊന്ന തിന്നവനാണ് എന്നവരങ്ങ് തെളിയിച്ചു കൊടുത്ത പോലീസുകാർക്ക് എത്ര സൗകര്യമാണ് കോടതിക്ക് എത്ര സൗകര്യമാണ് സി ബി ഐക്ക് എത്ര സൗകര്യമാണ് പക്ഷേ അതുണ്ടോ അത്തരം അന്ധവിശ്വാസമുണ്ടോ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത്തരം പ്രശ്നം വെക്കുന്ന കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് അത്തരം പ്രവചനം നടക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നക്കോലിട്ടിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ അതൊക്കെ ഷൈഫാനിന്റെ മാലിന്യങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഷൈഫാനിന്റെ മാലിന്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാട്ടത്തെ കുറിച്ചും മൂത്രത്തെ കുറിച്ചും ഇതുപോലെ ഷൈഫാന്റെ മാലിന്യം എന്ന് കള്ളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ വെറും മാലിന്യം എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയല്ലേ അള്ളാഹു താല എന്ത് ലഹരിയുള്ള സാധനം അതെങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമിന് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ എന്റെ സമുദായത്തെ അല്ലേ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ മദ്യപിക്കുന്നവരാകരുതേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് കൂട്ടത്തിൽ അവിടുന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് കള്ളു കുടിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല കള്ളു വിളമ്പുന്ന സൽക്കാരത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല തലേ ദിവസം കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം കള്ളു വിളമ്പുന്ന ചില തോന്നിവാസികളുണ്ട് മുസ്ലിമികളെ അവനെ പോലെ തീരുമാനമനാരാ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു കള്ളുകുടിക്കപ്പെടുന്ന സുപ്രയില് കള്ളുകുടിക്കപ്പെടുന്ന സൽക്കാരത്തില് ഒരാളും പങ്കുചേരല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല മദ്യത്തിൽ ലഹരിയിൽ ഒരു നന്മയുമില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നവര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്ലെയിനിൽ കയറിയാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചിലപ്പോ മദ്യം കിട്ടും കള്ളു കിട്ടും ആ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ആകാശലോകത്ത് നിന്ന് കൂത്താടുന്നവരില്ലേ അവരെ പോലെ ചിന്ത കുറഞ്ഞവരുണ്ടോ മംഗലാപുരത്ത് വന്നിട്ടൊരു പ്ലെയിന് മൂക്ക് കുത്തിയപ്പോ ചോദിക്കട്ടെ തടുക്കാൻ വല്ല സംവിധാനത്തിനും കഴിഞ്ഞോ മേൽഭാഗത്തുകൂടി പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടാവസ്ഥയിൽ പോലും അന്ത്യനാളിൽ കള്ളിന്റെ പേര് മാറ്റി കള്ളു കുടിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കള്ളിന്റെ പേര് മാറ്റും അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ബ്രാൻഡി എന്നോ വിസ്കി എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ചില പേരുകളിലാണ് കള്ളിറങ്ങുന്നത് എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും ശരി പേരെന്താണെങ്കിലും ശരി ലഹരിയുള്ളതാണോ അത് ലജസാണ് കേട്ടോ അത് കടുത്ത ഹറാമാണ് കേട്ടോ 
കള്ളിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും ഒക്കെ വിരോധിച്ചു അപ്പോഴൊരാൾ പറഞ്ഞു അതൊരു മരുന്നാണല്ലോ ഉടനെ തന്നെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒരു നിലക്കും മരുന്നല്ല അത് മരുന്നല്ല അത് രോഗമാണ് കേട്ടോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ വാക്കാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ മദ്യപാനത്തിലേക്ക് പോകരുത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇനിയും എത്രയോ പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നിവരെ ചില ഹരീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കള്ളു കുടിച്ചാൽ അതിന്റെ നേരർത്ഥം കള്ളു കുടിച്ചാൽ കഫറായി എന്നാണ് അതിന്റെ വാക്കർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് നന്ദി കെട്ടവനായില്ലേ അവൻ പലപ്പോഴും അവൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് തോന്നിവാസം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിന് പുറത്തു പോകുന്ന വാക്ക് പറയാൻ കാരണമായില്ലേ അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മാൻ തെറ്റിപ്പോകാൻ തന്നെ കള്ളുകുടി പലപ്പോഴും കാരണമായില്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനിൽ നിന്ന് കേട്ടു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പള്ളിയിൽ കയറി വന്നു നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പൊതി പള്ളിയുടെ ചുമരിന്റെ നേരെ ചാരി ചാരി അവിടെ വെച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പൊതിയുമെടുത്ത് അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ ആ പൊതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിലത്ത് വീണ് പോയി വീട് പൊട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നാറിയിട്ട് അടുത്തുകൂടെ ആ കള്ളിന്റെ കുപ്പിയാണ് ഇന്നില്ല ഇവനെന്ത് നിസ്കാരകാരനാ ഇവ പള്ളി കയറി നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഈ നജസ് പള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്താണ് പള്ളിയിൽ രജസ് കണ്ട ആ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്നെ എടുത്തു മാറ്റൽ അത് ഏത് കൊലകൊമ്പനാണെങ്കിലും അവൻ എടുത്തു മാറ്റൽ നിർബന്ധമാണ് അത് അതേ അത് ഏത് നേതാവാണെങ്കിലും ഉടനെ അവൻ തന്നെ എടുത്തു മാറ്റിക്കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ എടുത്തു മാറ്റിക്കൊള്ളണം സുബഹാന മറ്റൊരാളെ കാത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തല്ലേ ഇവൻ ഈ കടുത്ത രജസ് കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റിയിട്ട് വെച്ചത് ഇന്നാനില്ല എന്നിട്ട് അത് മുറ്റത്ത് നിന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് നാറിയിട്ടെടുത്തുകൂടാ എന്താണ് ഇത് അറിയിക്കുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്നവർ തന്നെ ചിലർ കള്ളു കുടിക്കുന്നു എന്നല്ലേ എത്ര വേദനയുള്ള സംഗതിയാണത് നിസ്കരിക്കുന്നവർ കള്ളു കുടിക്കുന്നു ഇടക്കൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്റെ സഹോദരിമാര് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കവർ കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കവർ കിടക്കേണ്ടതാണ് കബറിലേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കവറിൽ നല്ല സതക്ക ഇട്ട് കൊണ്ടുതരണം നല്ല സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് സിറാജുള്ളത് ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലത്രയായി പത്തിരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലായി ഇവിടെ കുറെ സംഗതികൾ നടക്കുന്നു ഖുറാൻ മനപ്പാടാക്കുന്ന പത്തിരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു അവര് ഖുറാൻ മനപ്പാടാക്കുന്നു സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അപ്പുറത്ത് ദേവ കോളേജിലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ അറബിക് കോളേജിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു നാദാപുരത്തും പാറക്കടവും ഒക്കെ എത്തി കുട്ടികളും അനാഥ കുട്ടികളും അഗതി കുട്ടികളും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര റുപ്പിയാണോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഒരു വീട്ടിൽ ചെലവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര റുപ്പിയാണോ അവനോ എന്റെ വീട്ടിൽ ചെലവ് എത്ര ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ആയിരത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫുകൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ സംഗതി മതിയോ സിറാജ് ഉള്ളവരൊക്കെ അറുന്നൂറോളം സ്റ്റാഫ് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടേ എത്രയോ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ചെറിയൊന്നും പോരോ മാസത്തിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം മുറിപ്പിയോളം ചെലവിന് വേണോ ചെറുതൊന്നും പോരാ എനിക്ക് ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മാഹത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം മേറ്റിത്തരട്ടെ ഉമ്മമാർ സിറാജുൽ ഹുദ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചവരും ഈ സിറാജുൽ ഹുദ് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുന്നവരുമാണ് കുറ്റിയാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലും എല്ലാ ഉമ്മമാരും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർക്കെത്തിയിട്ട് സ്ത്രീകളോടൊക്കെ പുരുഷന്മാരോടും സ്ത്രീകളോടൊക്കെ ഞാൻ പറയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സിറാജ് ഉള്ളവർക്ക് വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങ് തലക്കൊരു ബിൽഡിംഗിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തൊക്കെ നമുക്ക് പീഠിക റൂമുകൾ ഉണ്ടാക്കണം അത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സംഖ്യ കോടികൾ വേണം ചെറിയ പൈസ ഒന്നും പോലെ ഇപ്പൊ എത്രയോ പണിക്കൂലി എത്രയോ സിമെന്റിന് കൂലി എത്രയോ പൂയ്ക്ക് പൈസ എത്രയോ സിമെന്റിന് പൈസ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ത്രീകളും അതൊരു സതക്ക ജാരിയ നിലനിൽക്കുന്ന സതക്കയാണ് ാള് വരെ സിറാജ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഭക്ഷണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താദ്മാരെ ശമ്പളത്തിലും പള്ളിയിലെ കരണ്ടിന്റെ പൈസ കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും അത്തരം വിഷയത്തിനല്ലേ അതിന്റെ സംഖ്യ ചെലവഴിക്കുക ഞാനിതുവരെ അഞ്ചു വയസ്സ് ഇവിടുന്ന് പറ്റിയിട്ടില്ല ശമ്പളവും പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലാതെയും പറ്റിയില്ല 
ചുരുക്കിയത് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരിലിട്ട് കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹു തേലിന് പകരം തരും ആര് നിന്റെ ദീനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ എല്ലാം നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ പുരുഷന്മാരൊക്കെ ആയിരവും പതിനായിരവും തന്നാ പോരാ വലിയ സംഖ്യ തരണം നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് പൂർത്തീകരിക്കുകയും വേണം അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് മുന്നിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കാൻ തന്നെ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യം അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വിചാരിച്ചത് സഹോദരന്മാര് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം നിസ്കരിക്കുന്നവര് കള്ളു കുടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരാലോചിക്കണം അവർ നിസ്കരിക്കാതിരിക്കണോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ കള്ളു കുടിച്ചാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല അവൻ തോപ ചെയ്താലല്ലാതെ ഖേദിച്ചു മടങ്ങി പടച്ചവനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ പോരാ മദ്യപിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹുലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് കുടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അല്ല ഏറ്റെടുത്ത കാര്യമാണ് എന്താണ് മുസ്ലിമികളെ തീരത്തുൽ മദ്യപിക്കുന്ന മനുഷ്യന് അള്ളാഹു താല പാരത്രീക ലോകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന തീരത്തുൽ ഹബാൽ എന്താണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒലിക്കുന്ന വിയർപ്പും നീരും ചലവുമാണ് എന്റെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ ശരിക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അതെ നരകക്കാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ മെമ്പർ ആരാണ് അത് അബൂ ജഹിലല്ലേ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടകത്തിന്റെ കൊടലുകൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ കഴുത്തിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടുത്തെ സുജൂതിൽ തല ഉയർത്താൻ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് കണ്ടപ്പോ അത് നോക്കി ചിരിച്ചവരല്ലേ അബൂ ജഹില് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ തല വെട്ടാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരുക്കി പറഞ്ഞേച്ചവരല്ലേ അബൂ ജഹിലിയുടെ തല എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ നൂറൊട്ടകം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദുഷ്ടനല്ലേ അബൂ ജഹിലി ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ ആ അബൂ ജഹിലിനെ വെറുക്കാതെ ഒരു മുസ്ലിമുണ്ടോ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ചലമിങ്ങനെ ഒലിക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യന ചലം കുടിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവനെ പോലെ ഗതികെട്ടവനുണ്ടോ ഇനി ഒന്നുകൂടി ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അതെ തങ്ങളുടെ ഹൗദുൽ കൗസറിൽ കുടിക്കണമെന്ന് ആശിക്കുന്നവരല്ലേ നാം ആ ഹൗദുൽ കൗസർ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അനഫറത്തുക്കും ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും അവിടെ വെച്ചവിടുത്തെ കൈകൊണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ മുക്കി വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ പോലത്തെ മഹാന്മാർ അതിന് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അവിടെ വെച്ചതാ നിന്റെ കൂടെ അപ്പുറത്തെ കസേലയിൽ നിന്ന് വയത് കേട്ടവൽ നിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വയത് കേട്ടവൽ നിന്റെ അതാ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ അപ്പുറത്തെ ചെറ്റപ്പരയിൽ താമസിച്ചവൽ നിന്റെ കൂടെ കച്ചവടം ചെയ്തവൽ നിന്റെ കൂടെ ജോലിയെടുത്തവൽ നിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവൽ അവൻ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിച്ച് സന്തോഷിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖം കാണുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങുമ്പോൾ നീ അപ്പുറത്ത് അബൂജഹലിന്റെ കൂടെ നരകത്തിൽ കടന്നിട്ട് അബ്ബാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഏറ്റവും 
വലിയ വിരോധിയായ സൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തലയെടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്നവര് ഒട്ടകം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ദുഷ്ടനും ക്രൂരനുമായ ആ പൂജകളിന്റെ ശരീരം ജഹന്നമിൽ നിന്ന് പൊള്ളിയിട്ട് പൊക്കിള പൊക്കിയിട്ട് ശരീരം പഴുത്തിട്ടിങ്ങനെ ചലവലിക്കുമ്പോ അത് നീ കുടിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ പോലെ ഗതികെട്ടവരുണ്ടോ അള്ളാഹുവേ ഈ സമുദായത്തിൽ ദൗർബല്യം കൊണ്ടോ അറിവ് കേടുകൊണ്ടോ ലഹരി കുടിച്ചു പോയ വല്ല മനുഷ്യരുമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെയും തൗപ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സോടുക്കണേ അള്ളാ ഖേദിച്ചു പടങ്ങിയ ദുഷ്കർമ്മം അതാ കൈയൊഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അത് കുടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനെയും ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും അബൂജഹലിന്റെ ചല കുടിക്കുന്ന രംഗത്തേക്ക് നീ കൊണ്ടുവരല്ലേ അള്ളാ എത്ര ഗൗരവമുള്ളതാണ് മുസ്ലിമീകൾ അത് വിഷയം അബൂജഹലിന്റെ ചലം കുടിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇത് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതാണോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സഹിയായ ഹരീഹിൽ അതാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതല്ലേ കള്ള് കുടിച്ചു പോയവനെ നമ്മൾ ശമിക്കുന്നില്ല അവൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദ്യപിച്ചു എന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവനല്ലേ മുഹമ്മദ് ഇതൊരു കത്താണ് കരച്ചിൽ വരുന്ന കത്ത് ഉസ്താദ് അറിയുവാൻ ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്റെ ഉപ്പ എല്ലാ ദിവസവും കള്ളു കുടിച്ചു വന്ന് അടിയാണ് എന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും എപ്പോൾ കച്ചറയാണ് ഉപ്പ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വരാറില്ല എന്റെ ഏട്ടൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും കാര്യം വിചാരിച്ച് ഭയങ്കര മനസ്സിൽ വിഷമമാണ് എന്റെ ഉപ്പ നന്നായി വരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി വരാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ല ഉസ്താദ് എന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും നന്നാവാനും ഉപ്പയുടെ കുടി തീർന്നു കിട്ടാനും ദ്വാര ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥി ലാഹുവേ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് നിനക്കറിയാം ഈ സമുദായത്തിലുള്ള പല കുട്ടികളുടെയും മനസ്സ് നിനക്കറിയാം അത്തരത്തിൽ അറിവുകേട് കൊണ്ട് ദൗർബല്യം കൊണ്ട് മദ്യപാനത്തിൽ പെട്ടുപോയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും തോവ ചെയ്യാൽ മനസ്സു കൊടുക്കണം റഹ്മാലെ ഈ ഉമ്മത്തിന് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാലെ ഓ സഹോദരന്മാരെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല നിയമം നടപ്പാക്കേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഞങ്ങളെ സുയസിന്റെ കീഴിൽ മദ്യം വിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി പറഞ്ഞു നോക്കി ഗവൺമെന്റിനോട് പറഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിനോട് പറഞ്ഞു അതിന് മുമ്പത്തെ ഗവൺമെന്റിനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റിനോടും പറഞ്ഞു ഈ എത്ര ദാശമാണ് ഈ എത്ര 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 ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിക്കുകയാണ് എത്ര കുടുംബങ്ങൾ വഴിയാധാരമാവുകയാണ് ഈ എത്ര വീടുകളിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തകരുകയാണ് ഈ എത്ര ഉപ്പമാരും അമ്മമാരും കണ്ണീര് കുടിക്കുകയാണ് ഈ എത്ര എത്ര ആ ഉള്ള ചെറ്റപ്പരകൾ വിറ്റു പോവുകയാണ് പണയം വെച്ചു പോവുകയാണ് ഈ കള്ളിന്റെ ദോഷമുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നു പറയട്ടെ ഏകദേശ റോഡപകടങ്ങളും മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടല്ലേ ഏകദേശ അപകടങ്ങളും ഗവൺമെന്റിന് തന്നെ അതാ ഒരു അപകടം വരുമ്പോൾ എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണ് ചെലവ് അത് കള്ളു മുഖേനയല്ലേ ഇത് വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ടാക്സ് കണ്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് നിർത്താൻ വേണ്ടി തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര കോടിക്കണക്കാണ് കള്ളുകൊണ്ട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായി നശിക്കുന്നത് കള്ളുകൊണ്ടല്ലേ എത്ര എത്ര പൊട്ടിത്തെറികളാണ് പടക്ക പീടികയിൽ പൊട്ടിത്തെറി അതുപോലെ തന്നെ അതാ സുബഹാനല്ല ഒരു ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുഴപ്പം വർഗീയത അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പ്രകടനം നടക്കുമ്പോ വർഗീയത അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കാർ തമ്മിൽ കുഴപ്പം എല്ലാ കുഴപ്പത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന കാരണം കള്ളല്ലേ മദ്യപിച്ചിട്ടല്ലേ ഏകദേശ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവര് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് ഏകദേശ വർഗീയ ലഹള ുണ്ടാകുന്നത് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ലഹളകളല്ലേ ഏകദേശ ദാസങ്ങളും മദ്യത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടല്ലേ എന്തേ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത് മഹാനായ അലഹി വസ്ലങ്ങൾ മരണം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ കള്ളു കുടിച്ചതായി തെളിഞ്ഞാൽ അവന് നാൽപ്പത് അടിയാണ് നാൽപ്പത് അടിയാണ് ചെരിപ്പ് കൊണ്ട് നാൽപ്പത് അടിയാണ് 
ആളുകൾ അവൻ നിലിട്ടടിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി ഇനി മേലിൽ അടി അവനതാ മദ്യപാനത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ അത് മുസ്ലിമീകളിൽ തന്നെ ചില ദൗർബല്യമുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അവരെയും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലതാ എന്ന് അപരനാമം വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാള് ഇടക്കൊക്കെ തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പലപ്പോഴും അതാ കള്ളു കുടിച്ചു കള്ളു കുടിച്ച പരമിസ്ലാദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അടിക്കാൻ വിധിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇവരെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പടച്ചവരെ നീ അയാളെ ശബിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രബിസ്ലാഹു പറഞ്ഞു പറ്റൂലാത്തൽ അനൂഹു നിങ്ങൾ ശബിക്കണ്ട കാരുണ്യമാണ് അങ്ങനെ കള്ളു കുടിച്ച മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ശബിക്കണ്ട സ്നേഹിക്കുന്ന ഭൂമിനായ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അയാള് ഈ മാനയാക്കിന്റെ അയാളെ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് കുടിച്ചു പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ശബിക്കണ്ട അയാൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടതെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമകൾ അധ്യാപനം നടത്തുന്നു കള്ളു കുടിക്കുന്നവരെ ശബിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അവരെ ദുഷിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ചീത്ത പറയുകയല്ല വേണ്ടത് തെറി പറയുകയല്ല വേണ്ടത് ആ കള്ളിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കാൻ എന്തുണ്ട് വഴിയെന്ന് ഉത്ബോധനം നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര് പണ്ഡിത സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റോട്ടും പലർക്കിയിട്ട് ചീത്ത പറയുകയല്ല വേണ്ടത് സ്റ്റേജ് കയറി തെറി പറയുകയല്ല വേണ്ടത് കള്ളു കുടിക്കുന്ന എത്രയോ മുസ്ലിമീകൾ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ ഒട്ടാകെ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുമകനെ പോലെ ഉള്ള കുട്ടികൾ വേദനിക്കുമ്പോ കള്ളിനെതിരെ ഒരൊറ്റാക്ഷരം പറയാതെ അതേ വ്യവിചാരത്തിനെതിരെ പറയാതെ നിസ്കാരം കൈയൊഴിക്കുന്നതിനെതിരെ പറയാതെ പലിശക്കെതിരെ പറയാതെ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ പറയാതെ അതാ പള്ളി നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ മദ്രസ നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ അതുപോലെ തന്നെ അലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ എത്തി കുട്ടികളെ പോറ്റുന്നതിനെതിരെ അതാ ചീത്ത പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ചില ആളുകളില് അള്ളാഹുവെ അവർക്കും സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവരെയും നന്നാക്കണേ അള്ളാ ഓ സഹോദരന്മാരെ എത്ര വലിയ തകരാറാണ് ഈ മദ്യപാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എപ്പോഴും അമർ റതി അള്ളാഹു അലുവിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാള് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോ ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നില്ല മെറതി അള്ളാഹു ചോദിച്ചു അയാൾ ഇവിടെ പോയി മെർബുൽ ഖത്താബ് അദ്ദേഹം മദ്യപിച്ച് മദ്യപിച്ച് എവിടെയോ വീട് പോയി പറഞ്ഞു ഒരു കടലാസ് കൊണ്ടുവാ എഴുതുന്ന ആളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവാ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് കടലാസ് കൊണ്ടുവന്നു അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ല ആ റബ്ബിനെ മുൻനിർത്തി നിനക്ക് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ആരാണെന്നറിയോ അള്ള പാപം പൊറുക്കുന്ന രാജാവാണ് അതേ ഖേദിച്ച് മടങ്ങിയ സ്വീകരിക്കുന്ന രാജാവാണ് കടുത്ത ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ശിക്ഷിക്കുന്ന രാജാവാണ് അവൻ എന്തിനും കഴിവുള്ള രാജാവാണ് അവനല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല ഇലഹിൽ മസീര് അവനിലേക്കാണെല്ലാവരുടെയും മടക്കം ഈ അർത്ഥം വരുന്ന ആയത്തിന്റെ ഭാഗം എഴുതിയിട്ടൊരു കത്തങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ ജനങ്ങളെ ആ മദ്യപിച്ച് വീട് പോയ മനുഷ്യന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവന്റെ ദുഷിച്ച സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് അവൻ നന്നാകാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണേ അവന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒന്ന് മുന്നിടാൻ അള്ളാ അവന്റെ തൂപ സ്വീകരിക്കാനും അവൻ നന്നാകാനും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണേ 
സാധുക്കളായങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിരക്കറിയുമല്ലോ ിമിഷങ്ങളെ കൊണ്ട് തെറ്റുകളിലും കള്ളുകുടിയിലും തെറ്റിലും പെട്ടുപോയവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെയും നീ തോപ ചെയ്യാറുള്ള മനസ്സ് നൽകണേ അള്ളാ അവരെ ആ ദുഷിച്ച സ്വഭാവത്തിൽ നീ കരകയറ്റണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സർവഭൂമിരികളെയും ഈ ഉമ്മത്തിനെ മുഴുവനും നന്നാക്കണേ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോ ഈ മനുഷ്യന് കത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ നന്നാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഖത്താബ് പറയുന്നു ഈ കത്തങ്ങ് കിട്ടിയിട്ട് അയാളതങ്ങ് വായിച്ചപ്പോ അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചങ്ങ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ുന്ന രാജാവ് തോപ സ്വീകരിക്കുന്ന രാജാവ് അന്ന് അങ്ങനെ അല്ലേ അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ പാപികൾ ആട്ടിയോടിക്കുന്ന രാജാവല്ല പാപം ചെയ്തവൻ ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയാൽ പൊറത്തു കൊടുക്കുന്ന രാജാവാട് ഖേദിച്ചവനെ സ്വീകരിക്കുന്ന രാജാവാട് അവരിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നവരെ തട്ടിക്കളയുന്ന രാജാവല്ല ആ വാചകം ഇങ്ങനെ ഓതിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ാണ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് നിർത്തിയിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യൂല എന്ന് പ്രതിജ്ഞയിട്ട് തുറപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവാണ് ആ നിലക്ക് അദ്ദേഹം അതാ ഇത് ആവർത്തി ചോദിയിട്ട് പറയാണ് അള്ളോന്റെ കടുത്ത ശിക്ഷ അല്ല എനിക്ക് താക്കീത് ചെയ്തല്ലോ മാപ്പ് പറഞ്ഞ മാപ്പ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരുമെന്ന് വാഗ്ദത്തവും ചെയ്തല്ലോ ഇതാ ഞാൻ പടച്ചറം പിന്നെ മാപ്പിന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ തെറ്റ് നിർത്തി വെക്കുന്നു എന്റെ റബ്ബേ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ അദ്ദേഹം റബ്ബിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം കള്ളുകുടി നിർത്തിപ്പോയി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി ഈ ആയത്തും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തി ചോദിയിട്ട് അദ്ദേഹം കത്ത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു പോയി അദ്ദേഹം ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് മുക്തനായപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ തെറ്റിൽ പെട്ടുപോയാൽ ഒരബദ്ധ 
ഭാഗം വന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾ അവനെ ശപിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ അയാളെ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നോക്കളും നല്ല ഉപദേശം നൽകണം പുറാരോധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് അയാൾ നന്നാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം വലാത്ത അയാളെ പിഴപ്പിക്കുമ്പോ അയാളെ പിന്നെയും ലാനത്ത് ചെയ്തിട്ടും ദുഷിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ സൈത്താനെ സഹായിക്കരുത് അയാൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്വം ജനങ്ങളെ അതാ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്റെ മാന്യ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ഈ കള്ളുകുടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പെട്ടു പോകരുതെന്ന് എന്റെ എല്ലാ സഹോദരന്മാരോടും സഹോദരിമാരോടും പ്രത്യേകം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മനുഷ്യരെ പിഴപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഉമ്മുൽ ഹബായിസ് എല്ലാ തെറ്റുകളുടെയും മാതാവാണ് മദ്യപാനം കെട്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് തെറ്റും ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു തെറ്റാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തെറ്റിലേക്ക് നമ്മളാരും പെട്ടു പോകാതെ പെട്ടു പോയ വല്ലവരുമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നന്നാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം വേദ് പറയുന്നത് ആരെയും കുറ്റം പറയാനല്ല ആരെയും ചീത്ത പറയാനല്ല ഈ ഉമ്മത്തൊന്ന് നന്നായി കാണാനാണ് സിറാജുൽ ഹുദ തുടങ്ങിയത് സന്മാർഗത്തിന്റെ ദീപം എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സന്മാർഗത്തിന്റെ വിളക്ക് എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഈ സലാചരങ്ങൾ സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് സിറാജ് ഹുദ ആരംഭിച്ചത് അലഹമില്ല ഓല കെട്ടിയിട്ട് പത്തൊമ്പത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അലഹമില്ല ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ളതാണ് ആ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഇനിയും ഞാനൊരു കാര്യം ഉണർത്തട്ടെ കള്ളു കുടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പിന്നെ കുടിക്കാനുള്ള വസ്തു എന്താണ് പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ അബൂജകളിന്റെ ചലം കുടിക്കളും പിന്നെ എന്താണ് അവര് കുടിക്കാനുള്ളത് അത് വ്യവിചാരികളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ കെട്ടിനാറിയിട്ട് നരകത്തിൽ നോലിക്കുന്ന ചലമാണ് കേട്ടോ അതും മദ്യപാനിക്ക് കുടിക്കാൻ തന്നെ പടച്ചറബ് ഉത്തരവാദിയല്ല അള്ളാ നീ ഉത്തരവാദിയല്ല നീ കാരുണ്യമുള്ള രാജാവ് തന്നെ കാരണം നീ കഠിനമായ ഭാഷയിൽ വിരോധിച്ച നജസ് അത് കുടിച്ചവനെ കൊണ്ട് നീ നരകത്തിൽ വെച്ച് നജസ് കുടിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഉത്തരവാദിയല്ലോ അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബായ നബിയെ പറഞ്ഞേച്ച് നീ നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതല്ലേ അത് കാറ്റിൽ പറത്തിയ മനുഷ്യനല്ലേ കുറ്റക്കാരൻ ഓ മുഖിനികളെ അള്ള നമുക്ക് ഇളനീർ വെള്ളം തന്നിട്ടില്ലേ അതെന്ത് ൊരു വെള്ളമാണ് അല്ല നമുക്ക് മാങ്ങ ജ്യൂസ് തന്നിട്ടില്ലേ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് തന്നിട്ടില്ലേ മുന്തിരിങ്ങ ജ്യൂസ് തന്നിട്ടില്ലേ ആയിരക്കണക്കിന് ജ്യൂസുകൾ തന്നിട്ടില്ലേ അല്ല നമുക്ക് ചായ തന്നിട്ടില്ലേ കാപ്പി തന്നിട്ടില്ലേ അല്ല പാല് തന്നിട്ടില്ലേ ആട്ടിൻ പാലിൽ എന്തൊക്കെ ഔഷധമാണ് പശുവിന്റെ പാലിൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ പാലിൽ എന്തെല്ലാം നന്മകളാണ് അങ്ങനെ പല പാലുകളും അല്ല തന്നിട്ടില്ലേ അല്ല ചെറുതേന് തന്നിട്ടില്ലേ വലിയ തേന് തന്നിട്ടില്ലേ അല്ല തന്നെ പാനീയങ്ങൾ എത്രയാണ് ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കൂ മനുഷ്യ എന്റെയും നിങ്ങൾ ഈ തൊള്ളയിൽ ഉമിനീര് തന്നിട്ടില്ലേ ആ ഉമിനീര് പൊട്ടി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കഥ എന്താണ് ഉമിനീര് വായിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കഥ എന്താണ് വായ പറ്റിപ്പോയില്ലേ സംസാരം നടക്കാതെ ആയില്ലേ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതാ തൊള്ളയിലിട്ട് നീ ചവച്ചി അരക്കുമ്പോ ആ ഭക്ഷണം അരഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് ഇടക്കിടക്ക് ഉമിനീര് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനത്തെ എത്ര എത്ര അനുഗ്രഹം ചെയ്ത രാജാവാണ് അള്ളാഹു താല ആ റബ്ബ് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ആ റബ്ബ് രജസാണ് ശൈത്താന്റെ മാലിന്യമാണ് നിങ്ങൾ കുടിക്കരുതേ കുടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ അബൂജഹലിന്റെ ചല കുടിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരി പെണ്ണിന്റെയും പുരുഷന്റെയും ലൈംഗികാവയങ്ങൾ വങ്ങളിൽ നിന്ന് കെട്ടുനാറിയിട്ട് നരകത്തിൽ വെച്ചൊരിക്കുന്ന ചലം കുടിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തങ്ങൾ മുഖേന 
നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അത് അതാ അല്പവും വില വെക്കാതെ അതാന്റെ വെള്ളങ്ങൾ മുഴുവൻ കുടിക്കുന്നതിന്റെ പുറമേ കള്ളു കുടിച്ചാൽ അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ന്യായമല്ലേ നീതിയല്ലേ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ സുഹാനല്ലോ തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസർ ആയി പോയി തൊണ്ട തുരക്കേണ്ടി വന്നു വയറ്റിന് ക്യാൻസർ ആയി പോയി വയറ്റിലേക്കൊന്നും കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കുടിക്കുന്നത് ഛർദ്ദിച്ചു പോകുന്നു ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് ഇറക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല വേറെ ചിലർക്ക് വയറ്റിന് വേദനയായിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല വേറെ ചിലർക്ക് തൊണ്ട വേദനയായിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല ചോദിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ റബ്ബ് സുബാന അവന്റെ അധികാരത്തിൽ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ചെയ്തു കാണിച്ചെന്ന സംഗതികളല്ലേ അല്ല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യം തന്നിട്ട് അത് ആവാശയത്തിന് ആരോഗ്യം തന്നു കൊടലിന്റെ ആരോഗ്യം തന്നു നമുക്ക് വായക്ക് ആരോഗ്യം തന്നു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു എന്ന രാജാജ് രാജാവ് ആ രാജാവ് കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിരോധിച്ച കള്ള് അത് കുടിച്ചാൽ ധിക്കാരമല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് അവിടുന്ന് കഠിനമായ ഭാഷയിൽ കള്ള് വിരോധിച്ച കള്ള് കുടിച്ചവന്റെ ഗതികേടുകൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതേ ഫുലൈലിബുലിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ ആ ശിഷ്യന് മരണമാസന്നമായപ്പോ ഞാനൊരു ചെറിയ രണ്ട് ചരിത്രം പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ അതാ ഫുലൈലിബുലു യാതൊരുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് നല്ല ശിഷ്യനാണ് വലിയ വിവരമുള്ളവനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതാ മരണമാസന്നമായപ്പോ മനുഷ്യന്റെ മരണശല്യയിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ സമീപത്ത് എന്നിട്ട് യാസീനോദാൻ തുടങ്ങി ഖുർആാനോദാൻ തുടങ്ങി അല്ല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇതാ കുറിയൽ ഖുർആാനു ഫസ്തബിയൂ ലഹു വ അൻസിതൂ ലഅല്ലകും തുർഹബൂൽ ഖുർആാൻ ഓദുന്ന സ്ഥലത്ത് റഹ്മത്ത് റഗോബ് ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഖുർആൻ ഓദുന്ന സ്ഥലത്ത് റഹ്മത്ത് റഗോബ് അതുകൊണ്ടാണ് മരണമാസന്നമായവരുടെ അടുക്കൽ യാസീനോദാം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ച വൈത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഖുർആാനോദാം പറഞ്ഞത് കബറിന്റെ അടുക്കൽ ഖുർആാനോദാൻ പറഞ്ഞത് ഇമാം ഷാഫിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ കബറുകളിൽ എന്നിട്ട് ഖുർആാനോദിയില്ലേ അവർക്ക് വിവരമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇമാം റാസി റോദി അള്ളാഹു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കക്ഷികളും ഉദ്ധരിക്കുന്ന തഫ്സീറല്ലേ റാസി ഇമാമിന്റെ തഫ്സീർ ഇമാം റാസി തഫ്സീറിൽ എന്റെ തഫ്സീർ നോക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ എന്റെ പേരിലും ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ പേരിലും എന്റെ മകൻ മരിച്ച സമയമാണിത് എന്റെ മകന്റെ പേരിലും ഖുർആാൻ ഫാത്തിഹൂദി വേറെക്കണെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്തില്ലേ എല്ലാ ഇമാമികളും ഖുർആാനോദാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മരിച്ച വൈത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഖുർആാനോദാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സഹാബത്ത് കബറിനടുക്ക പോയി ഖുർആാനോദിയില്ലേ കാരണം ഖുർആാനോദുക എന്നത് വലിയ വർക്കത്തുള്ള വലിയ റഹ്മത്ത് അർഹത സംഗതിയാണ് ഖുർആാനോത്ത് മരിച്ച വൈത്തിന്റെ ും മരിച്ച വീട്ടിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒക്കെ ഖുർആാനോദിയാലും വലിയ റഹ്മത്താണ് അത് ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിപ്പിച്ചതാണ് സഹാബത്ത് നടപ്പാക്കിയതാണ് അപ്പൊ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളെടുത്ത് ഖുർആാനോദി അപ്പൊ ഇയാൾ കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചു ഓതണ്ട ഈ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചു ഓതണ്ട ഓതണ്ട സുബാനല്ലോ അയാൾക്ക് അയാളെ ഗതികേട് അയാള് ഗതികേട് അയാൾ കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചു ഖുർആാൻ ഓതണ്ട ഖുർആാനോത്ത് നിർത്തി ഏ കല്ലാച്ചി ഇത് ഒരു മരിച്ച പോലെ എന്ന് ഒരാൾ കൈ ഖുർആാനോദേ അപ്പൊ ഖുർആാനോദ് പോയി ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ഖുർആാനോദ് ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം സാദിന്റെ പുരൻ അടുത്തുള്ള ഒരു അജയ ഇറങ്ങി അമ്പതാജി അമ്പതാജി വെച്ച് എന്താ പോലെ ഖുർആാനോദി ആ മയ്യത്തിന് പല കിട്ടൂല അപ്പൊ അമ്പതാജി ചോദിച്ചു ഓതാക്ക് പല കിട്ടൂല പോലെ ഓതാക്ക് പല കിട്ടൂല കിട്ടൂ തന്നെ പിന്നെ നീയന്ത്ര അടുക്കാൻ പോകുന്ന മയ്യത്തിന് വീട്ടിൽ ഓതാക്ക് കിട്ടൂന്ന് നീ എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ നീയന്ത്ര ഇല്ലാതാക്ക് തൂതി വെച്ചു അമ്പതാജി അമ്പതാജി ബുദ്ധിയുണ്ട് അപ്പൊ സഹോദരന്മാര് മരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണം എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മരണമാസന്നമായ ആളുകൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മൗത്താക്കും എന്ന വാക്കിന്റെ നേരാർത്ഥം മരിച്ചവർ ഇതാണ് അവിടെ മരിച്ച മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നില്ല ഞാനത് ചൊല്ലൂല ഞാനത് ചൊല്ലൂല എന്ന് പറഞ്ഞവരങ്ക് മരിച്ചു പോയി പൊതയിലും യാതൊരു തീർന്നോനെ സങ്കടമായി ഇപ്പൊ എന്റെ ശിഷ്യനല്ലേ സുബാനന്ദ വലിയ മഹാന്മാര ചില ശിഷ്യന്മാര് പഴിച്ചു പോകും വലിയ മഹാന്മാര ചില ശിഷ്യന്മാര് പഴിച്ചു പോകും ബിരുദം നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോ അതേ ഉസ്താദ് കൊടുത്ത ബിരുദത്തിന്റെ പേരുണ്
അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല പിഴച്ചു പോയാൽ ബിരുദത്തിന്റെ പേര് കൊണ്ടോ ഉസ്താദിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടോ പലമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ദിവസം ഓതിപ്പഠിച്ച പണ്ഡിതനായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോയതാണ് പക്ഷേ പോയതിന് ശേഷം മുസൈനിബത്തുൽ കദ്ദാബ് എന്ന് പറയുന്ന കള്ള നബിക്ക് അനുകൂലമായി റസൂർന്റെ പേരിൽ കള്ളം പറഞ്ഞ് നടന്നതാണ് അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയും അതാ ജീവിപ്പോയി മഹാനായ ഫുലി നിർദ്ദേശം വലിയ ടെൻഷനായി പോയി എന്റെ ഒരു ശിഷ്യ ഇങ്ങനെ ആയി പോയല്ലോ അള്ളാ അവസാനപ്പെട്ടു കുറെ ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നാ തന്നെ ടെൻഷൻ കൊണ്ടു കഴിയുന്നില്ല ഒരു ദിവസം സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഈശ്വരെ നരത്തിലേക്ക് അതാ വലിയ ചങ്ങലക്കിട്ട് മകകൾ വലി കൊണ്ടുപോകുന്നു ചോദിക്കുന്നു പോലെ എന്റെ പ്രഗൽഭനായ ശിഷ്യനല്ലേ നിനക്കെന്ത് പറ്റിപ്പോയി ആ സമയത്ത് അവന്റെ മറുപടി ഉസ്താദേ മൂന്ന് തെറ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്തതിനാ എന്റെ അവസാനം ഈത്തയായി പോയി ഒരു തെറ്റെന്താൻ ഒരുത്തി എനിക്ക് അസൂയ രോഗമായിരുന്നു അല്ല ഒരു പണ്ഡിന് ബഹുമാനം കൊടുക്കുമ്പോ അല്ല ഒരു പണ്ഡിതന് ഉയർത്തി കൊടുക്കുമ്പോ അല്ല ഒരു പണ്ഡിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കുമ്പോ അല്ല ഒരു പണ്ഡിതന് പ്രശസ്തി കൊടുക്കുമ്പോ അതേ ആ പണ്ഡിതനോട് എന്റെ മനസ്സിൽ വരാത്ത അസൂയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ പണ്ഡിതനെ സ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കലാണ് പിന്നെയോ പിന്നെ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിത്തിന പറയലാണ് അത് പറയലാണ് എങ്ങനെ ഉസ്താദ് പറയാത്ത സംഗതി ശിഷ്യന്മാരോട് ഞാൻ പോയി പറയും കൊണ്ട് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറയും പിന്നെ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനെ തിരിക്കുക നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാര് പറയാത്ത ചില സംഗതി ഉസ്താദിന് പോയിട്ട് അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനെ തിരിക്കുക നോക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫിത്തിന പറയുന്ന ഏർപ്പാട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു തെരു ഞാൻ ചെയ്തു പോയി എന്റെ ആത്മത്തിൽ ചീത്തയായി പോയി മൂന്നാമത്തൊരു തെറ്റെന്താണെന്നറിയോ ഞാനൊരു രോഗമുണ്ടായിരുന്നു ആ രോഗത്തിന് പലരും പല ചികിത്സയും ചെയ്തു ഒരു ശമനവും കിട്ടിയില്ല ഒരു വിദ്യ രണ്ടോ പറഞ്ഞു കൊല്ലത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം ഒരു കൊപ്പക്കള്ളുകളും ക